हेलो फ्रेंड विधि गंचल में आप सबका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडियन पैनल कोड एटी सिक्सटी जिसमें सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ए और थर्टी के बारे में हम जानेंगे ये सेक्शन जो है हमारे इंडियन पैनल कोड के चैप्टर टू में दिया गया है और ये चैप्टर टू का मेरा पांचवा वीडियो है चार वीडियो में चैप्टर टू का ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें सिक्स से लेकर ट्वेंटी फाइव तक में उस वीडियो सब में कवर किया तो इससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा की आप मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं लॉ से जुड़े अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच साथ में मैं जो लॉ के स्टूडेंट है जिनका इंडियन पैनल कोड जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं एक जानकारी दे दूं कि मैं बहुत जल्द ही अपने विधि ज्ञान चैनल पे सारे सेक्शन यानी एक से लेकर फाइव इलेवन सेक्शन होते हैं इंडियन पैनल कोड में मैं एक एक सेक्शन का वीडियो अपलोड कर दूंगा ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आई का आपको मिल जाए और साथ में आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जो सेक्शन होंगे उसको मैं अच्छी तरीके से सिलेबस अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा और बनाता हूँ तो पहला जो हम जानने वाले हैं सेक्शन ट्वेंटी सिक्स तो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स जो है वो कहता है कि विश्वास करने का कारण यानी रीजन टू बिलीव तो रीजन टू बिलीव में होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बात को विश्वास करने का कारण रखता है तो माना जाता है कि वो विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है उसके पास वो विश्वास का पात्र है बन वो ज्ञान है उसके विश्वास पे उसके बात पे विश्वास करता है कोई भी व्यक्ति विश्वास करने का कारण रखने के लिए पर्याप्त आधार हो किसी भी विश्वास अगर किसी पे किया जाता है तो एक पर्याप्त आधार होता है उसका कि कौन सी आधार पे इसका विश्वास किया आप लोग भी अगर किसी पे विश्वास करते होंगे तो उसका एक आधार होता हो ये नहीं कि आप बगैर आधार के किसी पे विश्वास नहीं कर विश्वास का भी एक लिमिट होता है एक आधार होता है एक तत्व होता है तभी व्यक्ति किसी पे विश्वास करता है विश्वास जो है जब किसी पे अगर किया जाता है तो जो बात होती है उस व्यक्ति का उस पे सत्य स्वीकार किया जाता है की हाँ वो व्यक्ति का जो कार्य करने वाला है जो उसका परिणाम होने वाला है वो सत्य होने वाला है चाहे वो कुछ भी हो लेकिन आपके माइंड में वो चलेगा कि वो सत्य है और सत्य होने वाला है तो विश्वास होता है मान लीजिए कि एक उदाहरण लीजिए कोई एक गरीब व्यक्ति और आपके पास आता है रात में कोई आभूषण ले उसके पास बहुत गरीबी है और वो चाहता है कि वो आभूषण बेच के अपना खाना पीना या जो भी करना गरीबी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज कर सकता है तो आपके पास वो आभूषण लेकर आता है रात के टाइम होता है और आपको लगता है कि नहीं ये रात में आया ये जरूर कहीं ना कहीं चोरी का आभूषण हो सकता है चोरी का माल हो सकता है तो आपने क्या हुआ आपको तो एक विश्वास हुआ ना कि ये व्यक्ति रात में आया है तो चोरी का समान हो सकता है तो यहाँ पे पर्याप्त जो सबूत हो रहा है जो आधार हो रहा है वो रात हो रहा है अगर वही व्यक्ति दिन में आता तो आप उसके मान सकते थे कि ये आभूषण बेचने है लेकिन रात में आया तो आपके पास एक आधार बन जा रहा है कि सोचने को उस पर विश्वास करने का कि ये चोरी का माल हो सकता है तो ये होता है विश्वास करने का कारण जो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स में दिया गया अब आता है हमारा सेक्शन ट्वेंटी सेवन जिसमें बताया गया है कि पत्नी लिपि के सेवक के कब्जे में संपत्ति यानी प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट इसमें कहा गया है कि जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपि के सेवक के कब्जे में है तब वह संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में होता है यानी व्यक्ति की पत्नी का हो या लिपि का हो या सेवक के कब्जे में अगर जिस वक्त इस लोगों के कब्जे में अगर संपत्ति होगी तो वो उसी का माना जाए जैसे कि हमें देखा जाए तो टेंजिबल प्रॉपर्टी जो होता है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो प्रॉपर्टी कब पोजीशन मानी जाती जब मानी जाती है जब उसके पास पूरा अधिकार रहता है कि हम हमारे सिवा इसको कोई नहीं छेड़ सकता इसको जो करूंगा मैं करूंगा इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी में ऐसा दिया गया आपको भी इसके बारे में बताओ तो इसी के आधार पर दिया गया है कि टेंजिबल प्रॉपर्टी जो होता है जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं वो प्रॉपर्टी कोई दूसरा नहीं लेगा वो खुद का ही प्रॉपर्टी होगा तो वही सेक्शन कहता है कि जो प्रॉपर्टी का पोजीशन वाइफ का हो या कलर का हो या सर्वेंट का हो जिसका भी इन लोगों में से अगर पोजिशन होगा उन्ही व्यक्ति का माना जाएगा सेक्शन ट्वेंटी सेवन के आधार अब आता है इसके बाद सेक्शन ट्वेंटी एट सेक्शन ट्वेंटी एट कहता है कि कुटकरण कुटकरण का मतलब होता है कि कोई चीज का कॉपी कर डुप्लिक डुप्लिकेसी जो कहते हैं डुप्लीकेट जो बनाना उसको कुटकरण का तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति चीज को दूसरी चीज के सदृश इस हाथ से करता है की वह उस सदृश से प्रवचना करे या यह स्वभाव जानते हुए करता है की तद द्वारा प्रवचना की जाए वह कुटकरण 
करता है यह कहा जाता है जो व्यक्ति उसका कॉपी करता है वह जानता है कि इसका कुछ न कुछ परिणाम निकल सकता है तब वो कहा जाता है कि ये उठकरण कर रहा है ये कॉपी कर रहा है तो इसमें दो स्पष्टीकरण दिया गया है पहला जो स्पष्टीकरण है कुटकरण करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि नकल ठीक ठीक किया जाए कॉपी जो किया जाएगा उसका ये नहीं कि सेम टू सेम किया जाए उसका कुछ तरीका दूसरा भी हो सकता है दूसरे तरीके से भी उसका नकल उसका डुप्लीकेसी किया जा सकता दूसरा जो बताया गया है स्पष्टीकरण में जो इसमें कहा जाता है स्पष्टीकरण टू में कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी का कॉपी करता है कोई इसकी किसी का सेम टू सेम अगर से दृश्य बना देता है ऐसा करता है तो वो प्रवचना करता है कोशिश भी करता है तो माना जाएगा कि वो डुप्लीकेसी वो कुटकरण करता है अब कुटकरण के जो तीन तरीके दिए गए समझने के लिए तीन बहुत ही सिंपल तरीका दिया गया आप इसको ध्यान से सुनिएगा पहला जो है एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सदृश बनाना जिससे पर्याप्त धोखा हो सके यानी कुटकरण का जो पहला जो अवय जो तत्व बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो वस्तु का जो सदृश बताया बनाया जाए उससे धोखा हो बस धोखा होना वो कुटकरण का एक मामला बन जाए दूसरा है की ऐसी सदृशता द्वारा धोखा करने का आश यानी उस दृश्य के द्वारा कोई धोखा करने का मन हो आश हो इंटेंशन हो तब वो कुटकरण माना जाएगा तीसरा है कि इस बात की जानकारी होना कि इस कार्य द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना अगर जो व्यक्ति उसका सदृश जो दृश्य तैयार कर रहा है उसको पता है कि इस चीज को करने से सामने वाले को धोखा दिया जा सकता है तो वो सेक्शन ट्वेंटी एट का मामला बनेगा वो सेक्शन ट्वेंटी एट में आता है अब इसके बाद आता है सेक्शन ट्वेंटी नाइन दस्तवेज जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है तो इसमें कहा जाता है कि दस्तवेज सब किसी भी विषय का घोतक है जिसकी किसी पदार्थ पर अक्षरों उनको या चीनियों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त करने या वर्णित किया गया हो उस विषय के साक्ष के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम डॉक्यूमेंट दस्तवेज का इसमें जो आता है वो है कि अगर कोई भी संविधान निबंध जो कि संविधा के साक्ष के लिए प्रस्तुत किया जा सके दूसरा है बैंक कार में जो चेक जो दस्त होता है वो दस्तवेज माना जाता है मुक्तारनामा को दस्तवेज माना जाता है मानचित्र रेखा जो होते हैं जिसको हम साक्ष के रूप में उपयोग कर सकते हैं उसको दस्तवेज मानते हैं और जिस लेख में निर्देश या अनुदेश आंतरिक हो वो दस्तवेज माना जाता है दस्तवेज पे मैं एक बहुत ही सिंपल वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द आपको मेरे विधि ज्ञान चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा तो आप विस्तार से वो भी वीडियो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट दस्तवेज के बारे में अब इसके बाद आता है नया जो इसमें एक खंड जोड़ा गया है सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जो हमें बताया गया है सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए के द्वारा तो इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 का 21 की धारा 2 की उपधारा एक के खंड नौ में है यानी अगर इसको हम इंग्लिश में समझे तो सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेल है मीनिंग असाइन टू दिन क्लॉज टी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन टू ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड तो यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो हमारे सेक्शन ट्वेंटी वन के धारा दो के उपधारा एक के खंड नौ में जो चीज दिया गया है सूचना औद्योगिक प्रौद्योगिक अधिनियम में उसका बारे में बताया गया कि वो सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए में माना जाए इसके बाद आता है सेक्शन थर्टी जिसमें बताता है कि मूल्यवान प्रतिभूति यानी वेल्युएबल सिक्योरिटी के बारे में जो बताता है कि मूल्यवान प्रतिभूति मूल्यवान मूल्यवान दस्तवेज क्या हो सकता तो वह मूल्यवान जो शब्द का जो दस्तवेज का जो घोतक होता है जो ऐसी दस्तवेज या होनी तत्प्रिय है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित पिछित अंतरित निर्बंधित या निर्वापित किया जाए छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अविस्वीकार करता है कि वह लिपिक विधि दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक स्वीकार नहीं रहा यानी जो हमने सेक्शन ट्वेंटी एट में जो पढ़ा था उसी का ये डुप्लीकेसी उसी से जुड़ा हुआ ये भी सेक्शन है कि कौन सी चीज इसमें मूल्यवान मानी जा सकती है कौन सी मूल्यवान दस्तवेज हो सकता है तो वही सेक्शन थर्टी बताता है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक विनियम पत्र का पीठ पे अपना कोई नाम लिख देता है और उस व्यक्ति को विधिपूर्ण अधिकार है कि वही व्यक्ति उसको धारक तो वह एक तरीके से जहां सिग्नेचर का मान्य होता है मान लिया जाएगा कि उसने साइन कर दिया तो ऐसी किसी भी 
चीज पे साइन कर देना अगर मान लीजिए कि उस धारक का उसको देने का राइट बनता है और उस पे वो अपना सिर्फ नाम लिख देता है तो वो मान लिया जाएगा कि वो मूल्यवान वस्तु है अब इसमें जो एक और चीज समझने वाली है कि मूल्यवान प्रतिभूति यानी मूल्यवान जो दस्तवेज होता है वो क्या हो तो मूल्यवान जो दस्तवेज होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को यानी जो मौलिक दस्तवेज होता है उसको हम मूल्यवान अगर कोई उसका फोटोकॉपी करके लाता है तो वो मूल्यवान नहीं माना जाएगा मान लीजिए कितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उसका अगर फोटोकॉपी करके अगर कोई व्यक्ति लाता है तो वो कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मूल्यवान वस्तु नहीं माना जाएगा मूल्यवान दस्तावेज नहीं माना जाएगा मान लीजिए कि कोई ऐसा टिकट लगाने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट वैलिड होता है बहुत सारे आपने ऐसा डॉक्यूमेंट देखा होगा कि उस पर जब टिकट लगता है तभी वो मूल्यवान मान लीजिए कि दोनों पार्टी साइन कर दिया उस पर टिकट नहीं लगा मान लीजिए उस पर जैसे नोटरी होता है नोटरी नहीं हुआ जब तक वो नोटरी नहीं होगा जब तक उस पर टिकट नहीं लगेगा तब तक वो मूल्यवान दस्तवेज नहीं माना जाएगा उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाए तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाली बात है कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम मौलिक दस्तवेज मानते हैं मूल्यवान प्रतिभूति मानते हैं ना कि फोटोकॉपी तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा केस आए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी आए कि ये फोटोकॉपी है हमने इस पे ठप्पा लगा दिया है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये बिल्कुल नहीं माना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही होता है और जिस पे टिकट या मुहर की जरूरत होगी जिस दस्तवेज पे अगर वो नहीं लगेगी तब तक वो मूल्यवान प्रतिभूति में नहीं आए तो सेक्शन थर्टी में लाने के लिए मूल्यवान वस्तु यानी मूल्यवान दस्तवेज के लिए बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस पर ठप्पा वाला बात हो तो ठप्पा होना चाहिए टिकट वाली हो तो टिकट लगा होना चाहिए तो आपने मेरे इस वीडियो में सेक्शन 26, 27, 28 29, 29 ए और 30 के बारे में जान आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए साथ में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस चैनल पे जितना वीडियो है आप देखते हैं उसके बाद एक प्यारा सा नीचे एक लाइक का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर बनाए तो हम उत्साहित से बनाए आपके लिए कुछ और नई नई चीजें लेकर आए अगर आपको कुछ बुरी लगती इस वीडियो में तो भी आप बता सकते हैं कि आप ये चीज गलत बता रहे हैं या ये चीज सही बता रहे हैं आप कुछ ये चेंजेस करिए आप कृपया कमेंट करके बताए कि जिसकी आपको ये वीडियो लगता कैसे आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू